Ja, Frank Rohr, gibt es nicht nur morgens die Hitchcock-Vögel, die einen in den Wahnsinn treiben? Nein, man kriegt hier noch mehr Programm, Naturprogramm geboten. Wir wollen jetzt gerade schon unsere Morgenschwimmrunde erledigen und jetzt schauen wir mal, was hier noch so geht. Nets or with uh, no yeah. line. So it's hook and line. It's hook, yeah. And uh, like most of the quantity coming from or coming from the um, the traps, the fish traps. Right. Yeah. Right. So it's basically like uh, maybe 80% from the traps and uh, 20% from uh, hook and line from okay. fishermen, depending on the season, actually. This is not reef fish, I suppose. Yes, it is. It is reef fish. It is, yeah. But it, it's single pair of reef. It's fish. fine. It's fine on that species here in uh, Rangiro. Right. Uh, but for example, in Tahiti, if you, if you catch like a, a fish about like 60 to 70 centimeters, it can be tricky. It can be quite risky to actually eat it. And uh, but here it's fine. So it's going be okay. Some of them probably has a bit of sig, but not, not, it's not significant. I see. Well, um, sorry to ask those two questions. Um, I mean, obviously you're doing it very seriously with measurement and prediction and so on. Um, so is this like in, in a sort of cooperation with marine biology? Or yeah, what I, I'm a bio biologist. Yeah, that's what um, I want to ask. <laughs> but we were working for a a partner here, based here, and the mayor and the city hall, yeah. and they just want to know uh, if the uh, this fishery is like sustainable. Sustainable, right. and uh, so we were contract we, we were contracted by uh, another uh, big seller okay. uh, based in Tahiti, and uh, he, wow. before doing anything, he just wanted to uh, see. The, the proportion and also see uh, establish the status of these species here 
and, uh, and this is basically why you're doing this research uh, oh, on that's that very responsible. The guy who never loses. Hello. Hi. <laughs> How was your swim? Yeah, it was not too bad. A little yeah. bit far. Yeah, but not too bad. With a nice experience with another boat. Here Thank you are. You, you win. Now you can make Woo. breakfast tomorrow. <laughs> Good breakfast. Ja, wollte ja irgendwann mal von diesen Kauri, Kaori, ich konnte es damals schon nicht richtig aussprechen, Muscheln erzählen. Schnecken. Ja, das sind eigentlich Muscheln, das sind keine Schnecken. Aber das sind schon, doch, genau andersrum. Es sind Schnecken, aber sie heißen Muscheln oder werden oft Muscheln genannt. 
Also Wikipedia sagt Muscheln, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es ist eine Schnecke. Und wir haben die bis jetzt immer nur so in der Größe ungefähr am Strand gefunden, aber noch nie wirklich im Wasser. Und als wir heute schnorcheln waren, habe ich eine gefunden. Aber leider, ich zeige es euch erstmal. Sind die wunderschön? Als Erinnerung, das war damals das Zahlmittel hier in Polynesien. Ja, leider. Wie ihr gesehen habt, habe ich die gerade aus dem Wassereimer geholt, weil da wohnt leider noch jemand drin. Ja, kann man nicht sehen. Hat sich gut versteckt. Ja, heißt leider, ich darf sie nicht behalten, sondern muss sie gleich wieder ins Wasser legen. Aber ich wollte es euch zumindest mal gezeigt haben, in groß, in wunderschön. Ich bin immer noch traurig, dass ich nicht behalten darf. Und? Heute war ich irgendwie hier als äh, Meerjungfrau unterwegs und habe meine ganzen Schätze gesammelt. Mein neues Gebiss habe ich auch direkt gefunden. Schöne, noch intakte Zähne von, keine Ahnung, was für ein Fisch. Falls hier mal halt die Zähne ausfallen, hast du direkt den dritten dabei. Ja, oder ich dachte so als Beischiene, so. Ja, also, genau. Die ich nachts nicht mehr so knirsche. <lacht> ja, und Abendessen habe ich mir auch besorgt. Kleine Auster. Ich werde gleich mal gucken, ob ich die aufkriege. Eigentlich habe ich ja die Hoffnung darauf, dass da eine riesige Perle drin sein wird. Die musst du dann aber auch essen, wenn du sie aufmachst. Die esse ich auch, keine Sorge. Ich habe sie auch nicht abgebrochen oder so, die lag unten auf dem Boden. Naja, macht ja keinen Unterschied. Aber auch die wurde vorbildlich im Wasser gehalten, damit sie mir nicht kaputt geht. Das ist riesig. Die ist mega. Vergleich zu meiner Hand. Das war nicht schlecht. Könnte ich satt von werden, oder? Ich glaube schon. Ein guter Happen. Ja, ich muss nur gleich mal gucken, wie ich die aufkriege, ohne sie kaputt zu kriegen. That's not it. You can, you can. Okay. Usually you It's don't. Not Where would the pearls sit? Like in in the uh, in the flesh. Yeah, basically it can be like here inside. Uh -huh. So there's none. In. No. You see, that's the muscle. That's, that's what oh. you have. That's really very small. This off, right? Or you can try the mantle. It's uh, but here we don't need this. But it's, it's okay. You can eat. But you need to take this off, no? Yeah, the the, the foot. It's yeah. not edible. But actually, you won't die. <laughs> no, no, of course, but it's disgusting, probably. I think everything for you. Yeah, I think I'm not eating gonna. It disgusting. <laughs> Thank you for opening. No worries. Happy to get my breakfast. You can try this. The black. Do you want to try? Black lips. Yeah, but and and this you bite off or how do you get this yeah, off? You bite that off. The the, okay. the white and yellowish muscle. Okay. Frühstück, huh? Von der Tiva, das ist der äh, Marinebiologist, der hier die Fische vermisst. Der hat mir jetzt gerade die Auster aufgemacht und mir gesagt, was ich davon essen kann und was ich ja, nicht essen sollte. Naja, wir haben jetzt 9.30 Uhr, Frühstückszeit. Sind Zitrone? Also den Fuß esse ich nicht, ne? Hab genau. ich Hat kaum kaum. Naja, C ist die Chance. Wow. 
Robinson Chain. Wenn ich schon keine Kokosnüsse vom Baum holen kann, nicht aufmachen kann, werde ich wenigstens im Wasser überleben. Offensichtlich. Holy crap. 